。西班牙的悬疑片从来不会让人失望，从经典神作看不见的客人到好评如潮的海市蜃楼，一部又一部的烧脑悬疑神片，让人看完后直呼过瘾。甚至有的网友还这样形容说：“西班牙的电影就像是悬疑片中的富矿，总是会给人意想不到的惊喜。”好了，话不多说，影片开始。今天给大家带来的是一部西班牙冷门高分悬疑神片《隧道尽头》，男主名叫华金，是一名技术宅。三年前。一场车祸带走了他的老婆和孩子，他也因此成为了一名双腿瘫痪的残疾人，终日坐在轮椅上，与一条行将就木的老狗相依为命。这天晚上下着大雨，狗子在旁边已经奄奄一息，华金不忍心看着他这样受罪，于是，在饼干里注射了安乐死药剂，打算给他一个痛快。然而，就在这时，突然门铃响了起来，华金开门一看，原来是一对母女。女人表示，他们想找房子租住，可外面下起了暴雨。华金双腿残疾，失去了工作，没有钱维持生计，于是便将二楼租给了他们。两人的到来给华金原本枯燥的生活增添了不少乐趣，甚至连那条快要死去的老狗也精神焕发，重新站了起来。女人名叫波塔，是一个夜店舞女，她的女儿叫做贝蒂，今年刚满六岁，四岁的时候得了一种怪病，不会说话，并且还会一个人偷偷的躲起来。这天，华金在自己家的地下室工作，忽然间他听到隔壁有声音传来，于是用听诊器偷听了一下。不听不知道，一听吓一跳。隔壁的人好像在谈论着什么，等瘸子上楼，晚一点再行动，不要被人发现之类的话。为了听得更清楚一些，华金直接将听诊器改造成了一个简单的窃听器。就这样，他听到了隔壁的秘密。隔壁的人似乎要在十天之内挖出一条隧道，然后去偷什么东西。他们到底要干嘛呢？在好奇心的驱使下，华金在墙上钻了一个小孔，然后往里面装了一个针孔摄像头，准备一探究竟。经过不断的窃听和观察，他终于搞清楚了对方的目的。原来。这帮人准备挖一条隧道，从华金家地下室的最下方穿过，然后直通另一边的银行地下保险库，并且他们打算在圣诞节的当天炸穿地板来一场惊天大劫案。除此之外，还有一件事让华金感到非常的意外：原来那个女租客波塔竟然和这帮劫匪是一伙的，而且她还是这群劫匪老大的女朋友。劫匪头子担心他们的盗窃计划被华金发现，于是派波塔去监视着华金的一举一动。得知真相后，华金被吓得冷汗直冒，但是他并没有直接质问波塔。而是装作什么都没有发生。这天，华金细心的发现，其实贝蒂并不是哑巴，他是会说话的，只不过他都是悄悄的和小狗说。对此，华金感到很是好奇，于是，在狗子的项圈上又加了一个窃听器。加装完之后，华金继续监视着隔壁，可没想到却意外看到了一起血腥的杀人事件。原来，这帮劫匪中的一个小弟偷偷用手机和女友联系，说是马上就能发大财。黑老大怀疑他泄露了秘密，于是将他绑在桌子上，先是给了他一螺丝刀。然后再一凿子下去，就这样，小弟领了盒饭，华金被吓惨了，拿起手机就想报警。可仔细一想，现在报警肯定会遭到这帮劫匪的报复，而且华金自己也很缺钱，于是他想了一个周密的计划，决定利用这帮劫匪的隧道也趁机捞上一笔。然而他的计划是什么呢？这是一部超精彩的高智商犯罪悬疑片，剧情紧凑无拖沓，结尾更是让人震撼不已。男人设计了一个周密的计划，首先他假装和波塔喝酒聊天，实际上却在酒里下了迷药，接着。他给波塔打了一针，并将其绑在床上。随后，等波塔醒来，华金开始说服他站到自己这边，并表示波塔的黑老大男朋友是一个杀人犯。说完，华金拿出了监控录像给他看。看到那残忍的一幕，波塔被震惊到了，但是他仍然不想站到华金这边。没办法，华金只好一个人单干。原来，劫匪准备用一个轨道车作为运输工具，由两组人分别在隧道的两头来回拉扯运输赃款。华金是这样计划的：等运钱的小车经过他家的地下室时。他神不知鬼不觉地捞上一些来，就可以解决下半生的经济问题了。随后画面转过，他在地下室凿了一个洞口，然后还做了一个盖子。与此同时，劫匪这边也在进行着周密的计划。他们从一个警察那里得知，保险库里有部分赃款没有连接警报系统，把那些黑钱偷走，警方也不会特意去追查。原本以为计划会一切顺利，然而就在这时，挖隧道的人突然遇到了一个问题：他们的路线被一条通水管道阻挡，现在需要改道，而改道呢又得浪费一天的时间。并且，其中一名劫匪表示，利用那个轨道车运钱很有可能会发生侧翻。这是自己用笼子改装的小车，不会出现那种问题。还真是计划赶不上变化呀！这辆改装小车让华金的计划全部泡汤。无奈之下，华金又想了一个十分完美但是非常危险的计划。他趁着劫匪们休息，钻进了隧道，然后来到那根通水管道旁，仔细探查了一番。与此同时，危险正在向他逼近。华金正想原路返回，然而就在这时，隧道的另一边突然有人下来了。看到这一幕。他立马掉头躲到了那条被废弃的隧道里，并在脸上涂满了黑泥。幸好这位劫匪是来查看挖隧道的进度的，完全没有注意到他。就这样，华金侥幸躲过一劫。然而回来之后，更令他恐惧的事情发生了。他在房间里找了一圈都没有发现小女孩贝蒂，于是慌忙来到地下室，果然发现洞口的盖子是打开的。
。接着，他又看了一眼监控，结果在隔壁房间发现了贝蒂。原来，贝蒂趁华金休息的这段时间钻进隧道跑过去玩了。看着眼前的画面，华金的心都提到了嗓子眼。如果小女孩被发现，那么他也要彻底玩完。监控视频里，小女孩不知在翻什么东西。突然间，灯被打开，外面也传来了动静。好在女孩机灵，慌忙躲在了楼梯下面。这一次，黑老大带了一个老者进来。原来，这位老者是当地的警察局局长，他和这帮人是一伙的，熟知银行黑钱的去向，于是准备在退休前来一票大的。局长表示，圣诞节那天晚上他会把银行附近的警察全部调走，方便你们作案。然而，让他们没想到的是。这起完美的盗窃计划被隔壁的男人听得一清二楚，男人也准备趁此机会大捞一笔后全身而退。最后，男人还借他人之手杀死了这几名劫匪。他是怎么做到的呢？劫匪走后，小女孩从隧道爬了回来，调皮的她还顺手偷来一块劫匪的手表。然而，正是因为这块表，最后他们才得以获救。不久后，黑老大给波塔打来一个电话，华金想让他帮忙掩饰一下，可是他心有余悸，仍然不想帮忙。无奈之下，华金只好拿出电脑给他听一段录音。还记得之前。波塔的女儿贝蒂经常和小狗说悄悄话吗？为了了解她的过去，华金在狗狗的项圈里偷偷加了一个窃听器，结果还真发现了一个惊天大秘密。原来贝蒂不爱交谈，经常一个人躲起来的原因是两年前黑老大和她做了一个很不好的游戏，并且是黑老大叫她不要说话，她才变成这样的。得知真相，波塔悲痛欲绝，他发誓要亲手杀死那个人渣，于是答应帮助华金并加入他的计划。随后，波塔强装镇定接听了电话，可是华金还是怕他冲动坏事。便又给他来上一针，让他继续昏睡。随后画面转过，到了圣诞节这天晚上，劫匪们已经布置好了一切，在银行保险库的下方安装上了炸弹。他们准备在晚上八点，借用外面的烟花爆竹声做掩饰，炸开保险库的地板。距离行动开始还有三个多小时，劫匪们都暂时去休息了。然而另一边的华金已经做好了准备，他再次钻入隧道，找到了那枚炸弹，然后他把炸弹拆下来，移装到了那条通水管道上。接着他又用凿子敲开了银行保险库的地板。爬进去偷走了大量钱财，然而返回时却意外碰到了那帮劫匪，要提前行动。很快，劫匪们就按响了引爆器，没办法，华金只好返回银行保险库，先暂时躲避。随后，趁着劫匪们除尘这段时间，华金迅速返回自己的房间。刚盖好洞口，劫匪们就钻入隧道。此时，水管也开始漏水，劫匪们进入保险库，开始撬锁拿钱。然而另一边，他们不知道的是，水管破损的口子越来越大。负责运输的小胖见到有水流过来，便前去查看。结果水管彻底爆开，他想迅速的爬回去，可已经来不及了。眼看计划出了问题，黑老大和其中一个手下带着资料就逃离了这里。没一会，水就淹满了整个隧道。小胖领了盒饭，银行保险库的两名劫匪眼看就要被淹死，也立马按响了警报铃。与此同时，水通过洞口漫到了华金家的地下室。只见他用杂物掩盖掉那个洞口，然后清洗掉身上的泥。屋外正下着大雨，警察们包围了银行。华金想要摆脱嫌疑。于是主动告知自己家的地下室被水淹了。随后，局长带着人手过来检查，除了漏水，没有发现任何异常。临走前，局长给华金留了一个电话，表示如果遇到了什么问题就找他。然而，警察局长他们刚走，下一秒，黑老大就带着手下冒充警察再次找上了门。原来，黑老大是来找波塔跑路的。为了不引起他们的怀疑，华金只好放他们进来，然后偷偷发短信给刚才的警察局局长，声称有事让他赶紧过来。通过搜查，黑老大发现了昏迷的波塔。而且还看到了他被捆绑的痕迹，于是立马下楼拿着枪逼问华金。然而就在这时，华金的电话突然响起，黑老大接起来一听，发现是警察局长打来的，便起了疑心。随后，局长来到屋里，刚进门，黑老大就质问他为何会有华金的电话，为什么来这里。局长还没来得及解释，就被劫匪们捆了起来。此时，黑老大怀疑局长和瘸子是一伙的，目的就是想黑吃黑。华金看他们这么多疑。于是使用了一招挑拨离间计，华金突然叫出了黑老大其中一个小弟的名字，并谎称自己是受他的指使才这样做的。接着华金还说出了诸多细节，众人听得一脸懵逼。此时黑老大的内心也开始动摇，怀疑起了这名成员。华金见他们快要上钩，又编造了一个谎言，声称这名成员前几天来这里时不小心落下了一块手表，就在那边的柜子里放着。黑老大取出手表，看了一眼，发现的确是这名小弟的。这下小弟是跳进黄河也洗不清了，没办法。小弟只好先下手为强，一枪杀死了黑老大的亲兄弟。随后，他也被黑老大乱枪打死。看着亲兄弟领了盒饭，黑老大悲痛不已。他想开枪杀死华金，可是枪里已经没了子弹。就在这时，昏迷的波塔醒了过来。只见他捡起地上的手枪，来到黑老大身旁，二话不说，一枪爆了他的头，杀死了劫匪。这一切终于结束，三人抱在一起失声痛哭。然而，最后剩下一个警察局局长。华金原本是要杀了他的，可局长表示愿意帮忙处理尸体。华金便放过了他。然而，这只老狐狸
，趁华金不注意，掏出配枪就对准了旁边的母女，以此来作为要挟，让华金交出那笔偷来的现金。无奈之下，华金只好同意。做完这一切，局长因为患有低血糖有点头晕，于是拿起旁边的饼干随便吃了几块。而这些饼干呢，你猜猜有什么问题？随后，局长开着车拿着钱，高兴的离开了这里。然而没走多久，饼干里的安乐死药效就发作了。最后，局长的车撞上一辆皮卡。尸体也从后备箱露了出来，车子瞬间起火，那笔赃款在大火中化为灰烬，局长也倒在车子边当场死去。好了，影片到此结束，超级精彩的悬疑片，特别是最后男主的高智商耍得几人团团转，真是看得过瘾。好了，本期视频到此结束，咱们下期再见，拜拜。